హాయ్ ఇవాళ మా బాబు గాడ్ ఫాదర్ ప్రీమియర్ షోకి వెళ్ళొచ్చాడు నాకు టికెట్ దొరకలేదు ఒకటే టికెట్ దొరికింది మా బాబు వెళ్ళాడు అనమాట నాకు వాడికి ఇంకా ఇవాళ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఇంకా వాడు వెళ్ళొచ్చాడు తర్వాత మళ్ళీ చూస్తాం నేను మటుకు చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను ఆ మూవీ చూద్దామని చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎలాగో చిరంజీవి ఫ్యాన్ అయినా కానీ నేను వేరే సినిమాలన్నీ చూస్తూ ఉంటాను ఈ సినిమా ఎలా ఉందో మా బాబుని అడిగి తెలుసుకున్నాను ఎలా ఎలా ఉంది నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నాకైతే చిరంజీవి మూవీకి లాస్ట్ మూవీస్ అన్నిట్లో కంపేర్ చేస్తే బాగుంది వాటి మేక్ ఓవర్ చిరంజీవి మేక్ ఓవర్ చిరంజీవి మేక్ ఓవర్ ఆచార్యలో చూడడానికి చాలా బాగున్నాడు కాకపోతే ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్కి ఎలా కావాలో ఆ క్యారెక్టర్కి తగ్గట్టు ప్రొడ్యూస్ చేసాడు అనమాట డైరెక్టర్ అండ్ చిరంజీవి ఏజ్ అని తర్వాత నేను టీజర్ తర్వాత ఇవి చూసాను అదేమంటారు ట్రైలర్ దాంట్లో చాలా యంగ్గా డైనమిక్గా కనిపించాడు మనైతే యంగ్ అంటే చిరంజీవి బేసిక్గా ఈ మూవీలో యంగ్ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు లైక్ ఇట్లా మిడిల్ ఏజ్డ్ పర్సన్ లాగానే ఉంటుంది మూవీ అంతా సో దానికి తగ్గట్టు చిరంజీవి ఎలా యాక్ట్ చేయాలో అలా యాక్ట్ చేస్తాను దీంట్లో హీరోయిన్ ఎవరన్నా ఉన్నారా హీరోయిన్ పాత్ర హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంటూ చిరంజీవి ఆపోజిట్గా ఎవరు లేరు నయంతార ఉంటుంది నయంతార చిరంజీవికి చెల్లెల్లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో నయంతారాని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి తన చెల్లెల్ని మెయిన్లీ ఈ మూవీలో అంతా పాలిటిక్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది పాలిటిక్స్ బేస్ అంటే యాక్చువల్గా ఈ మూవీ అప్పుడు వచ్చి ఉంటే బాగుండేది చిరంజీవి పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూలో వచ్చినప్పుడు బాగుండేది అంటే కొంచెం ట్యాగూర్ మూవీ చూసినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ ట్యాగూర్ కాదు ఇది కంపెనీ డిఫరెంట్ మూవీ మెయిన్ బేసికల్గా స్టోరీ ఏమని తీసుకుంటున్నాం అంటే దాని నుంచి ఏదన్నా మనం దాని నుంచి ఏమైనా మంచి ఏదన్నా అట్లా ఏదన్నా జనాలకి ఏ మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు ఈ మూవీలో జనాలకి మెసేజ్ ఇవ్వాలి అని మెసేజ్ పరంగా మూవీ లేకపోతే మామూలుగా మెసేజ్ పరంగా ఇచ్చే మూవీ లాగా తీయకపోవడం బెటర్ అని చెప్పి చిరంజీవి ప్రిలే తినట్టు అనిపించింది రొటీన్గా మనకి ఇప్పుడు అన్ని మెసేజ్ పరంగా వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ ఇయర్ లో మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి అలా కాకుండా లేదు మూవీ అనేది మూవీ లాగా చూడాలి మూవీ మూవీ లాగానే ట్రీట్ చేయాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా దీంట్లో మన మలయాళి మూవీ రీ రీమేక్ అదే లూసి పన్ దానికి దీనికి మనకి ఏమన్నా అంటే మైనస్ లూ లూసిఫర్ మూవీలో వాడు మోహన్ లాల్ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి వస్తాడు కానీ ఈ మూవీలో ఏంటంటే చిరంజీవి లైక్ స్టార్టింగ్ నుంచి లైక్ అంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఇంకా బాగా దాన్ని మార్చేసి కొంచెం స్టోరీ అవి మార్చేసి అంటే మన నేటివిటీకి దగ్గరగా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి దగ్గరగా తీసాడు మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా అంతా తమన్ బాగా చేశాడు మధ్య మధ్యలో ఈ ఐటమ్ సాంగ్ అవన్నీ పెట్టకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా మానే ఐటమ్ సాంగ్ లేదు ఐటమ్ సాంగ్ ఉన్నాయి కాకపోతే అవసరానికి లాస్ట్లో పెట్టాడు అనమాట అంటే మరీ వీళ్ళని చిరి ఫ్యాన్స్ డిసప్పాయింట్ చేయకుండా డిసప్పాయింట్ చేయకుండా అట్లా చేశారు కాబట్టి చిర చిరంజీవి ఫ్యాన్స్కి చిరంజీవి నుంచి ఇట్లా ఈ కొన్ని డాన్స్ కావాలి కొన్ని ఫైటింగ్ కావాలి అని అన్నట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే ఫైటింగ్ ఎలా ఉంది చిరంజీవి చిరంజీవి ఫైట్స్ ఏం చూడు చిరంజీవి ఫైట్స్ కొంచెం ఉన్నాయి మెయిన్లీ ఆ ఫైటింగ్ పార్ట్ అంతా సమ్మన్ ఖాన్ చేసేసి సమ్మన్ ఖాన్ వచ్చేసి సమ్మన్ ఖాన్ యాక్షన్ షార్ట్స్ అన్ని సమ్మన్ ఖాన్ చేస్తాడు అవును నువ్వు ఈయన కూడా ఉన్నాడు కదా జయదేవ్ జయదేవ్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రిషియల్ క్యారెక్టర్ చేశాడు టు బి ఆనెస్ట్ లైక్ చిరంజీవి కంటే కూడా జయదేవ్ క్యారెక్టరే మొత్తం మనకి స్క్రీన్లో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు జయదేవ్ కనిపిస్తుంటాడు టూ కనిపిస్తుంటాడు ఈ చిరంజీవి అంటే మనం ఇట్లా డాన్సులు ఫైట్లు అన్ని చిరంజీవి చేయాలి అనుకుంటే అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ వెళ్తే నచ్చని చెప్పాడు కాకపోతే చిరంజీవి వెనకాలని నడిపిస్తున్నాడు అన్న థీమ్లో తీసుకోవాలి ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ చిరంజీవి ఈజ్ లైక్ కింగ్ మేకర్ అన్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటాడు చిరంజీవి అనేవి మెయిన్ వాటర్లో చేయకపోయినా కూడా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుందంటే మిగతా క్యారెక్టర్స్ని 
బాగా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళని ఇచ్చేయాలి అన్నట్టు స్టోరీ ఉంటుంది స్టోరీ పరంగా డైలాగ్స్ డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ యాక్చువల్లీ ఫ్లాలెస్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే లూసిఫర్ మూవీకి దీనికి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ మన జనానికి నచ్చేటట్టుగా చాలా బాగా చేసినట్టు అనిపించింది లూసిఫర్ మేబీ మలయాళం ఆడియన్స్కి లైక్ స్లో స్లో కిల్ టైప్లో అట్లా ఉంటే వాళ్ళకి బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి మన వాళ్ళకి అలా ఎక్కదు కాబట్టి ఎక్కదు ఎక్కదు కాబట్టి మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి దేర్ ఆర్ హై మూమెంట్స్ అండ్ లో మూమెంట్స్ తర్వాత ఎమోషన్ క్యారెక్టర్ ఏమంటారు ఈ క్రిటి క్రిటికల్గా ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఎలా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అన్న విషయాలలో ఫ్యామిలీ డ్రామా ఏమంటుందా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ మొత్తం ఫ్యామిలీ బేస్డ్ సెంటిమెంట్ నడుస్తుంటుంది మూవీలో బేసిక్గా చిరంజీవి ఈవెన్ దో వాడు వేరే అంటే లైక్ ఎట్లా ఫ్యామిలీ అంటే లైక్ వేరే సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ లాగా అలా ఏదో చూపిస్తారు కానీ అది మనకి క్లియర్గా తెలియదు బట్ వాళ్ళ స్టిల్ వాళ్ళ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ చిరంజీవి ఎలా కాపాడుకోవాలి వాళ్ళ చెల్లెల్ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హెరిటేజ్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి అన్నట్టుగా అంటే పొలిటికల్గా ఇప్పుడు జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాటికి మనం కొంచెం కొంచెం మధ్య మధ్యలో అట్లా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి కేసీఆర్ వాళ్ళ చెల్లెలు కానీ వాళ్ళ కొడుకు కానీ అవి కొంచెం కొంచెం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు అలానే వైసీపీ ఫ్యామిలీ నుంచి రిలేట్ అయింది మొత్తానికి కొంచెం రిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే బేసిక్గా మొత్తం పాలిటిక్స్ మీద నడుస్తుంది సీఎం పదవికి ఎవరు అర్హుడు అన్న టైప్లో దాని మీద నడుస్తుంది ఆ డైలాగ్ ఏదో ఉంది కదా స్పెషల్ డైలాగ్ ఒకటి నేను రాజకీయాలకి దూరం అయ్యేనేమో కానీ నాకు రాజకీయాలు దూరం కాలేదు అని అవును ఆ డైలాగ్ కూడా అదే బేసిక్గా ఆయన హీ వాంట్స్ టు కీప్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పాలిటిక్స్ బట్ మూవీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడిని ఐ మీన్ చిరంజీవి క్యారెక్టర్ని ఎంత దూరంగా ఉంచుకుందామన్నా కూడా పాలిటిక్స్ నుంచి ఎంత దూరంగా ఉంచుకుందాం అన్నా కూడా పాలిటిక్స్ తన దాంట్లో మూవీ పరంగా డైలాగ్ మూవీ పరంగా డైలాగ్ కరెక్ట్గా యాక్టివ్గా సెట్ అవుతుంది దాన్ని ఇప్పుడు వీళ్ళు జనాలు బయట ఏదేదో రిలేట్ చేసుకుని దాని గురించి పెద్ద పెద్ద కథనాలు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే ఇంకా మ్యూజిక్ దాని తర్వాత ఏమంటారు ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ ఎడిటింగ్ మనకు అసలు యాక్చువల్గా మూవీలో ఎక్కడ బోర్ కొట్టినట్టు అనిపించదు మూవీ మొత్తం ఎంగేజింగ్గా చాలా బాగా తీసాడు మోహన్ రాజు ప్రేక్షకుడిని పట్టేశాడు అనమాట ప్రేక్షకుడిని పట్టేశాడు అండ్ మూవీకి ఎటువంటి స్టోరీ పరంగా కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ పరంగా కానీ మూవీలో ఎటువంటి డౌన్ అవుతుంది ఇట్లా బోర్ కొడుతుంది అన్న టైప్లో ఎక్కడ మనం దట్స్ వెరీ నైస్ మనం మూవీలో లైక్ కంప్లీట్లీ ఎంగేజ్ ఉంటాం స్టోరీ స్టోరీ అంటే మొత్తం కంప్లీట్లీ పాలిటిక్స్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ దీని మీద నడుస్తుంటుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయ్యే పాలిటిక్స్ మీద కంప్లీట్లీ మనం న్యూస్ ఛానల్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే స్టోరీని వీ కెన్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు మనకి ఏమి ఎవరికి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకుని చూస్తారు ఎవరికి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకుని చూస్తారు ఫ్యాంటసీగా అట్లా అన్నట్టు లైక్ ప్రజెంట్ దీంట్లో చిరంజీవి డాన్సులు పాటలు చిరంజీవి పాటలు డాన్సులు ఏమన్నా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి చేయకపోవడం బెటర్ ఎందుకంటే పాటలు అనేవి కంప్లీట్లీ పరంగా మూవీలో ఎంత అవసరమో అంతే బెటర్ ఓన్లీ లాస్ట్లో కొన్ని ఏమంటారు మూవీలో లాస్ట్లో కొంచెం చిరంజీవి సంబంధాల నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రభుదేవ డాన్స్ సీక్వెన్స్ లాగా అలా కొంచెం ఏదో చూపించారు కానీ మరీ ఎక్కువ డాన్స్ ఇట్లా చిరంజీవి సూపర్ మాస్ షెట్ వేయడం కానీ అలాంటివి అయితే కొంచెం ఏమనిపించింది అంటే చిర సల్మాన్ ఖాన్ ఆబ్వియస్లీ పెద్ద డాన్సర్ ఏం కాదు సో సల్మాన్ ఖాన్ డాన్స్ ఎక్కువ చేసేస్తూ ఐ మీన్ సల్మాన్ ఖాన్కి ఆబ్వియస్లీ డాన్స్ ఎక్కువ చూపించలేరు కాబట్టి ప్రజదేవ చిరంజీవికి సల్మాన్ ఖాన్కి ఇద్దరికి లెవెల్గా ఎలా చేయాలి అనేది చిన్న చిన్న స్టెప్స్ చేసేస్తే అలా చిరంజీవి మూమెంట్ ఇస్తేనే అవిపోద్ది కదా ఇంకా 
క్యాజువల్ స్టెప్ ఇట్లా అన్నాడు అంటే అందరు బాగుంటుంది సో అందుకనే అట్లా చిరంజీవి కోర్ అని షెప్ ఇచ్చారు తర్వాత సల్మాన్ ఖాన్ కొన్ని సిగ్నేచర్ షెప్ లాగా అట్లా ఇది పెట్టారు సల్మాన్ ఖాన్ యాక్షన్ ఎలా ఉంది సల్మాన్ ఖాన్ ది వాయిస్ డబ్బింగ్ వాయిస్ కాబట్టి నేను నేను తెలుగు డైలాగ్స్ ఎలా చెప్తాడు ఎవరు డబ్బింగ్ చెప్తారని చెప్పేసి వెళ్ళి చూసాను మూవీలో కాబట్టి అవన్నీ చెప్పలేదు ఎందుకంటే సల్మాన్ ఖాన్ హిందీలోనే మాట్లాడాడు ఓహో సో చిరంజీవి కూడా హిందీలోనే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు లాస్ట్ లో మాట్లాడు సడన్ గా సల్మాన్ ఖాన్ ఒక చోట తెలుగులో మాట్లాడే మాట్లాడే కానీ మొత్తం థియేటర్ లో వాళ్ళందరూ అని చెప్పేసి ఎక్సైట్మెంట్ ఫీల్ అయ్యాను ఓవరాల్ గా నువ్వు రేటింగ్ ఎంత ఇవ్వచ్చు మూవీకి డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ త్రీ 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 ప్లస్ ఇవ్వచ్చు త్రీ పాయింట్ టూ ఫైవ్ దాకా ఇవ్వచ్చు నాకైతే పర్సనల్ గా మూవీ అయితే బాగా నచ్చింది నేను చిరంజీవి ఫ్యాన్ కాబట్టి నాకు సమాన్ ఖాన్ ఇష్టం లేకపోయినా కూడా వీటన్నిటితోని కంపేర్ చేస్తే వీటన్నిటిని పరిగణలో తీసుకుంటే మంచిగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో వచ్చిన చిరంజీవి మూవీస్ అన్నిటిలోకి బాగా దెన్ వీ కెన్ సే బాస్ ఈస్ బ్యాక్ అవునా వెరీ నైస్ ఇదండి మన గాడ్ ఫాదర్ రివ్యూ నేను కూడా చూస్తాను మీరు కూడా తప్పకుండా చూసి ఆ సినిమా ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి అలాగే మా రివ్యూ ఎలా ఇచ్చాడు మా బాబు అది కూడా కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో